আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ অনলাইন স্টাডি কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর আমরা সাধারণ গণিতের দশম অধ্যায় দূরত্ব ও উচ্চতা সম্পর্কিত যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়টির আমরা বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করতেছিলাম এবার আমরা রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার বিশের সমাধানটি লক্ষ্য করব আমরা সর্বপ্রথম ক নাম্বারে চলে যাই মূলত ক নাম্বারটা কোনো উদ্দীপক রিলেটেড না সো ওই জন্য ক নাম্বারটা আগে অ্যান্সার করি আমরা ক নাম্বার এখানে দেওয়া আছে কর্থিটা রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা এটাই করলে বলছে কস থিটা প্রমাণ করতে বলছি এটা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে দিলাম আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে কর থিটা আমরা কর থিটা ইকুয়াল টু কি জানি আমরা কর থিটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি যে কস থিটা ভাগ হচ্ছে কি সাইন থিটা এটা লিখতে পারি অথবা কর থিটা ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কি ওয়ান ভাগ টেন থিটা এখন আমরা কোন সূত্রটা বসাবো তাই না এখন কথা হচ্ছে এখানে আমাদের জেনারেল ফর্ম হচ্ছে কস্থিটা নিয়ে আসা তার মানে এই যে কর্থিটা আছে এই কর্থিটাকে আমরা এমন ভাবে ভাঙাবো যেন এই যে এই কস্থিটা আকারে আসে এই জন্য আমরা কর্থিটা ইকাল টু কিন্তু ওয়ান বাই টেন থিটা লিখতেছি না আমরা কি লিখবো কর্থিটা ইকাল টু এই কস্থিটা বা সাইন থিটা এটা লিখবো তাহলে এটা লিখে দিলাম কস্থিটা ভাগ হচ্ছে সাইন থিটা রুট ওভার এবার আসে আমরা আমরা যে সূত্র জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান জানি তাই না তাহলে এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা ইকোয়াল লিখতে পারবো কি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা কি পারি না তাহলে এখানে কারণ এখানে প্লাস ছিল এটা ওই সাইডে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটার জায়গায় আমরা কি লিখতে পারবো সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা এখানে সাইন স্কোয়ার থিটা লিখতেছি সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে উপরে হচ্ছে কস থিটা ভাগ হচ্ছে সাইন থিটা এখানে এই স্কোয়ার রুট কাটা সো কি থাকবে সাইন থিটা তাহলে এই সাইন থিটা এই সাইন থিটা কাটা তাহলে আসবে আমাদের কি কস থিটা এটাই কিন্তু আমাদের প্রমাণ করতে বলছিল সো এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড এবার আমরা আসি খ নাম্বার প্রশ্নটি ক্ষেত্রে আর খ নাম্বার প্রশ্নটি আমাদের মূলত করার আগে আগে আমাদের উদ্যোগটি পড়তে হবে উদ্যোগ কি বলছে কোনো স্থান থেকে আশি মিটার দীর্ঘ একটা গাছের দিকে এক্স মিটার এগিয়ে আসলে তাহলে কোনো স্থান থেকে আশি মিটার দীর্ঘ একটা গাছের দিকে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের গাছ ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আশি মিটার দৈর্ঘ্য সো গাছটার উচ্চতা হচ্ছে আশি মিটার এবার কি বলছে গাছের দিকে এক্স মিটার তাহলে আগে ছিল ধরে নিচ্ছি ব্যক্তিটা আমাদের এখানে ছিল এখন এখান থেকে আসছে ওয়াই এইখানে এবার কি বলছে দেখি এক্স মিটার এগিয়ে আসলে সো এখান থেকে এইটুকুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরে নিলাম এক্স মিটার এগিয়ে আসলে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোন থার্টি ডিগ্রি থেকে তাহলে আমরা জানি কি এই যে এটা এইভাবে দিচ্ছি আমরা আট করে দিই এটা হচ্ছে আমাদেরকে গাছের শীর্ষ বিন্দু এটা হচ্ছে গাছের পাদবিন্দু ঠিক আছে ছিল কি থার্টি ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা জানি ভূমিটা বড় হবে সো ভূমিটা বড় এটা কিন্তু আছে থার্টি ডিগ্রি এবার এগিয়ে আসছে তাহলে একটা কর একটা কর এইখানে একটু হবে এখানে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমাদের একুরেট যে চিত্র অঙ্কন করতে হবে এমনটা কিন্তু না তবে ওই রকম মানে থার্টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ভূমিটা আমাদের বড় হবে লম্বটা ছোট হবে আর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে দুইটাই সমান হবে এই যে একটু আর কি আন্দাজে আমরা চিত্রটা অঙ্কন করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এ এটা ধরে নিচ্ছি বি এটা ধরে নিচ্ছি সি এটা ধরে নিচ্ছি আমরা ডি এটা কিন্তু আমার উদ্দীপকটা বলছি আমি আরেকবার পড়তেছি বলছি কোনো স্থান থেকে আশি মিটার দীর্ঘ সো এখান থেকে এখান থেকে আশি মিটার দীর্ঘ একটা গাছ গাছের দিকে এক্স মিটার এগিয়ে আসলে শিল ব্যক্তিটা এখানে এখান থেকে সামনের দিকে এক্স মিটার এগিয়ে আসছে কিন্তু এই দিকে কিন্তু না এক্স মিটার এগিয়ে আসলে গাছের শীর্ষের উন্নতি কোন আমরা উন্নতি কোন মানে জানি উপরের দিকে কোন উন্নতি কোন মানে কি উপরের দিকে কোন সো উপরের দিকে কোন কত থার্টি থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আগে ছিল থার্টি এখন যখন আগে আসলো হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এরপর কি বললো এটা কিন্তু একটা হিন্স গেল এখন এই হিন্সটাই বলছে এক্স এর মান নির্ণয় করো তার মানে আমাদের এই এক্স এর মানটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা সুন্দর করে এখান থেকে বলে দিব যে মনে করি বা ধরি এসি হচ্ছে গাছ এসি ইকুয়াল আশি মিটার ঠিক আছে এবং সি হতে সি হতে বি বিন্দু মানে বি বিন্দুতে গাছটির শীর্ষের উন্নতি কোন সি বি এ ইকুয়াল থার্টি ডিগ্রি এবার বি বিন্দু থেকে এক্স মিটার এগিয়ে আসলে শীর্ষের উন্নতি কোন হয় সি ডি এ ইকুয়াল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা সুন্দর করে আমরা বলে দেব আমি ধরে নিচ্ছি আমরা এগুলো বলে দিলাম 
এবার আমরা কি করব মানটা নির্ণয় করব তাহলে এটা ত্রিভুজ কয়টা হয়েছে দুইটা ত্রিভুজ না সমগ্র ত্রিভুজ কয়টা দুইটা সমকরে ত্রিভুজ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো কেন সমকরে ত্রিভুজ নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো কারণ সমকরে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা জানি সাপোজ এটা যদি একটা ত্রিভুজ হয় সমকরে ত্রিভুজ হয় এই যে এই যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি বিপরীতটা আমরা বলতে পারি অতিভুজ এরপর আমরা যেখানে কোন ধরবো সাপোজ যদি কোন এটা ধরি এর বিপরীতটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে আমাদের কি ভূমি তাই না তাহলে আমাদের যদি কখনো একটা সমকরে ত্রিভুজ হয় তার বিপরীতটা অতিভুজ বলি এরপর কোন যেখানে ধরি আমরা তার বিপরীতটা হচ্ছে লম্ব এরপরে যেটা আমাদের বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ভূমি আমরা কিন্তু খুব অনায়াসে খুব ভালোভাবে কিন্তু বলতে পারি কি তাই না তাহলে যেহেতু আমরা বলতে পারি আর আমাদের যেহেতু এগুলোর সাথে রিলেটেড সো এই জন্য আমরা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমরা বা সমগ্র ত্রিভুজ আমরা কল্পনা করব আর অন্য ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কখনোই কিন্তু আমরা বলতে পারি না সাপোজ এটা যে একটা ত্রিভুজ হয় কোনটা আমাদের ভূমি কোনটা লম্বা কোনটা ত্রিভুজ আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি না বুঝা গেছে এই জন্য আমরা সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কথাবার্তা বলি তাহলে এখানে সমগ্র ত্রিভুজ হয়েছে একটা এ বি সি একটা ত্রিভুজ হয়েছে সমগ্র ত্রিভুজ আর একটা এ ডি সি হয়েছে তাহলে প্রথম অবস্থায় আমরা আসি ত্রিভুজ এ ডি সি এ আমরা এখান থেকে সম্পর্ক লক্ষ্য করি কোন এটার মধ্যে এ ডি সি ইকুয়াল কত দেওয়া আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমাদের বের করতে বলছে কি এক্স এর পরিমাণ বের করতে বলছে আমরা যখন এ বি সি তে আমরা কল্পনা করব যখন আমরা এ বি সি কল্পনা করব তখন কিন্তু আমাদের এইটুক পরিমাণ দূরত্ব কিন্তু বের করতে হবে কি তাই না আর আমরা এখান থেকে অনায়াসে কিন্তু এই দূরত্বটা আমরা বের করতে পারি কি পারি না অবশ্যই পারি কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ল এইখানে আমরা কোন ধরতেছি সো এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এটা হচ্ছে আমাদের অতিভুজ সো লম্ব আর ভূমির সাথে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করব স্থাপন করে আমরা অনায়াসে এই মানটা বের করতে পারি ঠিক আছে এরপরে আমাদের যেহেতু আবার এ বি সি বলছে সে ক্ষেত্রে আমরা সি বি থেকে এখান থেকে কিন্তু মান নামটা বের করতে পারবো এই জন্যই আমরা আগে সর্বপ্রথম এই ত্রিভুজটা নিচ্ছি তাহলে ত্রিভুজ এ ডি সি এ কোন এ ডি সি ইকুয়াল কত ডিগ্রি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার সম্পর্ক স্থাপন কার সাথে এই মানটা আমাদের বের করতে হবে আর কোন মানটা দেওয়া আছে এই মানটা দেওয়া আছে সো এটা যদি কোন হয় এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে অতিভুজ এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি সো এই লম্ব আর ভূমির সাথে সম্পর্ক কার জানি টেন থিটা কারণ টেন থিটা ইকুয়াল টু জানি লম্ব ভূমি সো টেন কোন এ ডি সি ইকুয়াল লম্ব হচ্ছে আমাদের কত এ সি ভূমি কত আমাদের সি ডি তাহলে বা টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইকুয়াল এ সি এ সি মানে হচ্ছে আশি মিটার আর সি ডি তাহলে বা এটা আর আড়ি গুণ করে দিই এদিক গুণ দিয়ে দিই সি ডি টেন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান আমরা ওয়ান জানি তাই না তার মানে এখানে আমাদের সি ডি ইকুয়াল কত হবে আশি মিটার তাহলে সি ডি পাচ্ছি আমরা আশি মিটার এরপরে আমরা আসি ত্রিভুজ এবার এ বি সি থেকে নিচ্ছি ত্রিভুজ এ বি সি এ কোন এ বি সি ইকাল কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ঠিক সেম টু সেম এবার এই সি বিটা হচ্ছে আমাদের কি ভূমি না কারণ কোন হচ্ছে আমাদের এটা এটা কোন ধরলে এটা হচ্ছে আমাদের লম্ব এটা হচ্ছে আমাদের কি ভূমি এটা হচ্ছে আমাদের অতিভুজ কি তাই না তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু ভূমি আর এই লম্বের সাথে সম্পর্ক সো টেন বসাবো সো টেন কোন এ বি সি ইকুয়াল লম্ব লম্ব বলতে হচ্ছে আমাদের এ সি আর ভূমি বলতে কি বি সি তাহলে টেন কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল এ সি বলতে হচ্ছে আশি বি সি তার মানে বি থেকে সি এখানে সি ডি পাইছি আমরা কত ডিগ্রি আশি মিটার সো আশি প্লাস এক্স আশি প্লাস এক্স আর টেন থার্টি মান কত টেন থার্টি মান আমরা সবাই জানি ওয়ান ভাগ রুট থ্রি তাই না ওয়ান ভাগ রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু আশি ভাগ আশি প্লাস এক্স বা আর আরে গুণ করে দিচ্ছি আমরা তাহলে এখানে আশি প্লাস এক্স ইকুয়াল আশি রুট ওভার থ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু আশি রুট ওভার থ্রি মাইনাস হচ্ছে আশি তাহলে কত আসে এখানে আশি রুট ওভার থ্রি বিয়োগ আশি তাহলে আটান্ন পয়েন্ট পাঁচ ছয় ফাইভ এট পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ফোর মিটার আমাদের কি বলছিল এক্স এর মান নির্ণয় করো সো আমাদের এক্স এর মানটা নির্ণয় হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমাদের এক্স এর মান এবার আমরা সেই গ নাম্বার প্রশ্নটির ক্ষেত্রে গ নাম্বারে কি বলছে গাছটির ভাঙা অংশে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো একটু লক্ষ্য করি একটু পড়ি আমরা বাকি অংশটা কিন্তু পড়ি নাই কি বলছিল গাছটি ঝড়ে এমন ভাবে ভেঙে গেল যে তাহলে এটাই ছিল আমাদের গাছ এটা ছিল আমাদের এ এটা হচ্ছে আমাদের বি 
এই সম্পূর্ণ উচ্চতা ছিল আমাদের আশি মিটার এবার কি বললো যে গাছটি এমন ভাবে ভেঙে গেল যে তার অবিচ্ছিন্ন মানে অবিচ্ছিন্ন ধরে নিচ্ছি এখানে গাছটা ভেঙে গেছে এইখানে এর নাম দিচ্ছি আমরা সি বিন্দু নাম দিচ্ছি ঠিক আছে যে তার অবিচ্ছিন্ন অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে থার্ড ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে সো গাছটা এবার কিন্তু এইভাবে চলে আসে এই দণ্ডায়মান অংশের সাথে সো এইটা কোন এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড ডিগ্রি এটা বুঝতে হবে কিন্তু আমাদের কিন্তু বলে নাই যে ভূমির সাথে এটা কিন্তু বলে নাই আমাদের বলছে কি দণ্ডায়মান অংশের সাথে সো এই যে দণ্ডায়মান অংশ এইভাবে দণ্ডায় মানে এইভাবে ঝুলে আসে হ্যাঁ আমরা লক্ষ্য করি আমাদের যখন এই যে ঝড় হয় দেখি যে গাছ ভেঙে এইভাবে হালে আছে এইভাবে এইভাবে পড়ে আছে মানে এই দণ্ডায়মান অংশের সাথে এই সাথে এর সাথে সো এইটার সাথে কত ডিগ্রি কোন বলছে যে অবিচ্ছিন্ন ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে থার্ড ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে আমাদের থার্ড ডিগ্রি হলে পরে লম্ব হচ্ছে আমাদের কি বড় ভূমি হচ্ছে আমাদের সরি লম্ব হচ্ছে ছোট ভূমি হচ্ছে কি বড় তাহলে এখানে আমাদের চিত্র নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই চিত্র ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা এটা সি নাম দিছি এটা ডি নাম দিলাম কারণ এটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এটা হচ্ছে বড় বড় ঠিক আছে এবার কি বলছে গাছের গোড়া থেকে বিশ মিটার দূরে সো গাছের গোড়া হচ্ছে এটা এখান থেকে এটুকু হচ্ছে আমাদের বিশ মিটার বিশ মিটার এখন কি বললো গাছটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো গাছটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে তাহলে একটা কাজ করি আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আমাদের কতটুকু আশি মিটার কারণ গাছটা হচ্ছে কতটুকু আশি মিটার দৈর্ঘ্যের এখন এই সম্পূর্ণ যে আশি মিটার হয় আমরা ধরে নিচ্ছি এইখানে ভেঙে যায় এখানে কি করে ভেঙে যায় এইটুকু আমরা ধরে নিচ্ছি এক্স পরিমাণ কি পরিমাণ এক্স পরিমাণ তাহলে এইটুক যদি আমাদের এক্স হয় তাহলে এখান থেকে এ থেকে সি অংশ কি হবে আশি মাইনাস এক্স না তো আশি মাইনাস এক্স যদি এইটা হয় তাহলে এটা আমাদের কত আশি মাইনাস এক্স এটা বোঝার সমস্যা আছে নাকি আশা সমস্যা নেই আবার বলি এখানে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি সম্পূর্ণ তো আমাদের গাছটা হচ্ছে আশি মিটার আমরা ধরে নিচ্ছি এখান থেকে এইটুকু পরিমাণ হচ্ছে আমাদের এক্স মিটার তাহলে বাকি অংশটুকু কি হবে মানে কতটুকু ভেঙে গেছে আশি মাইনাস এক্স সো আমাদের কাজ হচ্ছে এই এক্স এর মানটা নির্ণয় করা এক্স এর মানটা নির্ণয় করে যদি এখান থেকে এটা বেগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলে দিব সুন্দর করে যে মনে করি এ বি একটা গাছ এই গাছের ঠিক আছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে আশি মিটার আমরা ধরে নিচ্ছি গাছটি সি বিন্দু তো ভেঙে যায় সি বিন্দুতে ভেঙে যায় সি বিন্দু ভাঙা অংশ দণ্ডায় মানা অংশের সাথে থার্ড ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ঠিক আছে তার মানে ডি সি বি ইকুয়াল থার্ড ডিগ্রি এটা বলে দিব আমি এটা প্রমাণে চলে যাচ্ছি ডি বি সি ইকুয়াল কত থার্ড ডিগ্রি এটা বললাম তারপরে ধরে নিচ্ছি সি বি বা বি সি ইকুয়াল কত এক্স মিটার তাহলে সি ডি ইকুয়াল এ সি ইকুয়াল আশি মাইনাস এক্স এটা বললাম তাহলে এটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি আমরা এইটার সাথে এইটার সম্পর্কে স্থাপন করব কারণ এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে আমাদের মানটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের এটা হচ্ছে লম্ব এটা কি লম্ব এটা হচ্ছে আমাদের কি ভূমি এটা হচ্ছে অতিবুজ সো ভূমি আর অতিবুজের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে কি সাইন থিটা সাইন সরি ও কস থিটা কারণ কস থিটা কলে জানি ভূমিভাগ অতিবুজ সো কস কোন ডিবিসি ইকুয়াল কস সমান সমান ভূমিভাগ অতিবুজ সো ভূমি বলতে কি এক্স অতিবুজ কত আশি মাইনাস এক্স বা কস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল এক্স ভাগ হচ্ছে আশি মাইনাস এক্স বা কস থার্টি কস থার্টি মান জানি কত আমরা একটু লক্ষ্য করি সাইন থিটা ছিল কি শূন্য এরপর কি ছিল হাফ এরপরে ওয়ান ভাগ রুট টু তারপর রুট থ্রি ভাগ টু তারপর ছিল ওয়ান তার মানে এবার কসের ক্ষেত্রে বিপরীত শূন্য তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট সো আমাদের কস থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু ইকুয়াল আশি ভাগ হচ্ছে আশি মাইনাস এক্স ঠিক আছে সরি এটা কিন্তু আমাদের আশি না এটা হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে বা আর আর এগুন করে দিচ্ছি টু এক্স ইকুয়াল আশি রুট ওভার থ্রি মাইনাস রুট থ্রি এক্স বা এটা আমাদের এক্সটা এক্স সাইডে নিয়ে নিই আমরা টু এক্স প্লাস রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আশি রুট ওভার থ্রি কারণ এই এখানে মাইনাস আছে এসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা এক্সটা কমন নিচ্ছি এক্স কমন দিলে কি হবে টু প্লাস রুট থ্রি ইকুয়াল আশি রুট ওভার থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কি হবে আশি রুট ওভার থ্রি ভাগ হচ্ছে টু প্লাস রুট থ্রি এখান থেকে লক্ষ্য করি আমরা আশি রুট ওভার থ্রি ভাগ 
टू प्लस रूट ओवर थ्री सांत्रिश पॉइंट वन टू एट सांत्रिश पॉइंट वन टू एट मीटर तले क्या बोल सिलो हमारे गास्टिर भागा उसे दो घोड़े इन्हें करो तले एकांत थे के ए टू होते हैं हमारे सांत्रिश पॉइंट वन टू एट मीटर तले भांग से को था है कुछ ऐसा कर दे तो वो तो ये गास्टेर भांगा उंगशे दूर हो भांगा उंगशे दूर हो एक है ना हमारे को तो ऐसे आसी मीटर सिलो सो आसी माइनस साइट्रिश पॉइंट वन टू इट माइनस आसी तब अने बियालिस पॉइंट 871 मीटर प्राय ठीक है सर ये तो अच्छा मतलब कि गास्टिर भांगा उनसे दूर हो अमर उधर ये तो यह भी चिंता हमने कुछ जो देता के यह भी चिंता हमने कोडी क्यों भी चिंता हमने कोडी धोने निचे इर मान तो हमारे दवायस इर मान दवास है ना ताले ये तो के कौन धोने ले पड़े ये तो अच्छा हमारे लॉम्बो आर ये तो अच्छा थर्टी डिग्री इक्वल टू लम्बो लम्बो बोलते बीस लम्बा कोटि बोलते तो धोएं नहीं लग रहे वो चल वाई तले साइन थर्टी मान को तो हाफ इक्वल बीस भाग वाई सो वाई इक्वल टू चौलीस मीटर चौलीस मीटर ए जा किंतु वाले के आंसर बिल्कुल तो पाने ठीक है से वाई इक्वल टू चौलीस मीटर एकोन ए जा किंतु वाले धोरे निच्छी जे उटा अच्छा आमादेर कतरुको एटा सिलो आमादेर आशी मीटर दूर घो तले मने एक है ना भेंगे के से एटा सिलो आमादेर बीस मीटर ताहले एक है ना जो तो भेंगे के से एटू का आमादेर बेरेसे को तो चौलीस मीटर तले एटा जो चौलीस मीटर होए तले अवश्य एटा ये जो दे एटा जो बी दे एटा जो जो देखो कौनो समोको ने त्रिभुज होए, अमरा की जानी, उत्तिभुज स्क्यूअर इक्वल टू लम्बो स्क्यूअर प्लस भूमि स्क्यूअर, तो ना, तो लेकिन है ना उत्तिभुज के ऊपर जो दे स्क्यूअर दे अमरा, अरे लम्बे ऊपर स्क्यूअर प्लस भूमि ऊपर स्क्यूअर दे, ताहोले देखा जावे, जे, आमादेर ये मीनिंग का शोटी जो तो कॉन्फ़िशन पोषण है ना, उन्हें कहीं टाव अमरा बोलते हैं टेट भूल हो शब्द सुना, ठीक है सर, चौलीस इनटू चौलीस, इटा हमारे सोलो सो है, सापोस इटा हमारे कोताश से, सोलो सो, सोलो सो इक्वल, एक अंक की उत्तीर्ण स्केल का लंबा स्केल लास भूमि स्केल, लंबा बोलते चौलीस रुपए स्केल, प्लस का तो भूमि ताले बेशी तो होले तो जो समग्र त्रिभुज क्षेत्रे इटा पोषण जो ना इतना ही ना ये जो नो अमरा ए सिस्टम में कर बोना इटा आमादेर पोषण जो ना आमादेर इटा उच्च मेन हिंच ठीक है सर सो आमादेर आंसर हो गया आमादेर इटा ओके आशा करिए अमरा उनको डिबूस्ट वर्षी धनुष बोल के